السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بطلبة وطالبات كي سي اس تي ومنهج الماث 101 معكم مهندس إسلام العبادي هنتكلم يعني النهاردة إن شاء الله عن إيجاد الليمتس آت إنفينيتي إني أديك معادلة دالة معينة وأقول لك أوجد الليمت للدالة دي لما الإكس تقترب من الما لا نهاية هنستخدم نفس قوانين الليمتس اللي استخدمناها في الليمتس لوز يعني تحليل سواء تحليل الفرق بين المربعين أو التحليل الفرق بين مكعبين أو تحليل المقدار الثلاثي عادي زي لما يكون عندك جذر تحته اكس تربيع بتاخد الاكس تربيع بره بمقياس اكس زي كمان الضرب في المرافق كل العمليه دي هنستخدمها عادي كل ما في الموضوع انك هيقابلك المال نهائي المال نهائي كميه غير معرفه لازم تعرف ازاي تتعامل معاها لان هتلاقي تعاملات في المال نهائي انت مش متعود عليها بمعنى ان في يعني نبتدي بالعمليات العاديه اللي هي مال نهائي زائد رقم هيديك مال نهائي مال نهائي زائد مال نهائي بمال نهائي لحد دلوقتي كلام منطقي مال نهاية ناقص كي يساوي مال نهاية تفضل ان كي رقم موجب كل الحالات دي الكي رقم موجب صحيح موجب مال نهاية ناقص مال نهاية بيساوي indeterminate value يعني ايه indeterminate value indeterminate value يعني قيمة يهيئ لك ان هي قيمة غير معرفة قيمة غير معرفة لكن هي في الحقيقة قيمة معرفة قيمة exact فبأساليب رياضية معينة تقدر تحول القيمة غير معينة دي سواء يعني قيمة غير معينة زي ما لا نهاية ناقص ما لا نهاية زي الصفر على صفر زائد ما لا نهاية على ما لا نهاية الكميات دي في الأصل كمية إكزاكت زي مثلا اتنين تلاتة أربعة أصلها كده أصلها قيمة معرفة لكن بتبان في صيغة غير معرفة وظيفتك إنك تحول القيمة غير معرفة لقيمة معرفة يعني في مسألة هتلاقي الناتج للليميت ما لا نهاية ناقص ما لا نهاية هتحولها بأساليب رياضية لرقم حقيقي زي اتنين تلاتة ايا كان هنشوف ما لا نهاية أس كي يساوي ما لا نهاية كي تاني رقم صحيح موجب واحد على ما لا نهاية أس كي يساوي واحد على ما لا نهاية يساوي صفر لأن ما لا نهاية أس كي برقم بيساوي ما لا نهاية واحد على ما لا نهاية يساوي صفر ما لا نهاية في صفر indeterminate value ما لا نهاية على صفر بما لا نهاية صفر على ما لا نهاية بصفر صفر على صفر وما لا نهاية على ما لا نهاية بيساوي indeterminate value زي ما لا نهاية ناقص ما لا نهاية وزي صفر ما لا نهاية ما لا نهاية أس ما لا نهاية بما لا نهاية واحد أس ما لا نهاية ب indeterminate value واحد أس أي رقم عادي مثلا بيساوي واحد إنما هنا حاجة غريبة هتلاقي واحد أس ما لا نهاية ب indeterminate value مش بواحد ما لا نهاية أس صفر بيساوي indeterminate value يعني في الأمور العادية خمسة مثلا أس صفر بواحد أي رقم حقيقي أس صفر حقيقي موجب أس صفر بيساوي واحد حتى لو حقيقي موجب أو سالب برضه أس صفر بيساوي واحد ما عدا المال نهاية المال نهاية أس صفر بـ indeterminate value خمسة أس مال نهاية مال نهاية نص أس مال نهاية بصفر يعني إيه؟ رقم صحيح أس ما لا نهاية بما لا نهاية كسر أس ما لا نهاية بيساوي صفر لأن كسر ده هيتضرب في نفسه عدد لا نهاية من المرات عدد بيتضرب في كسر قيمته بتقل طب كسر بيتضرب في كسر ده قيمته بتقل أكتر يتضرب في كسر عدد لا نهاية من المرات يبقى قيمته بتقل بكمية كبيرة جدا يعني نص في نص بربع وربع في نص كمان مرة بتمن وهكذا صفر أس ما لا نهاية بصفر لما يقابلك دالة كسرية البسط بتاعها دالة بولونوميا والمقام دالة بولونوميا كل اللي هتعمله والإكس تقترب من ما لا نهاية المهمة دي كل اللي هتعمله إنك هتشوف أكبر أس في البسط وأكبر أس في المقام لو بيساوي بعض يبقى الناتج هيساوي معامل البسط على معامل المقام في الدالة دي في الحالة دي أكبر أس في البسط إكس أس اتنين أكبر أس في المقام إكس أس اتنين المعامل أربعة وخمسة تقسم أربعة وخمسة يديك أربعة وخمسة ده ناتج الليمت الحالة التانية إن أكبر أس في البسط يكون أقل من أكبر أس في المقام في الحالة دي هنا مثلا إكس تربيع أكبر أس في البسط إكس تكعيب أكبر أس في المقام تقسم إكس تربيع على إكس تكعيب يديك ليمت إكس تربيع على إكس تكعيب واحد على إكس ليمت واحد على إكس بيساوي واحد على ما لا نهاية لأن الإكس تقترب من ما لا نهاية واتفقنا إن واحد على ما لا نهاية بكام؟ صفر يبقى لما يكون أكبر أس في البسط أقل من أكبر أس في المقام الليمت للدالة دي عند ما لا نهاية بيساوي صفر الحالة التالتة إن أكبر أس في البسط يكون أكبر من أكبر أس في المقام زي هنا الإكس تكعيب في البسط 
هي اكبر اسقف البسط اكس تكعيب في المقام اكبر اسقف المقام اكس تكعيب على اكس تربيع باكس ليميت اكس للداله لما ليميت اكس لما الاكس تبقى ما لا نهايه بيساوي عباره عن اكس ما لا نهايه فهيساوي ما لا نهايه دول تلات حالات للداله الكسريه لما يكون البسط والمقام داله بولينوميال يعني داله كسيره حدود ما تنساش انك دايما بتعوض تعويض مباشر عن الاكس ما لا نهايه في اي مساله لما الاكس تقترب من ما لا نهايه بتعوض تعويض مباشر عشان ممكن المساله تتحل في الاول بكل سهوله هنا مثلا ليميت لما اكس تقترب من ما لا نهايه للداله 2 اكس تربيع زائد 5 اكس ناقص 7 هتعوض عن الاكس ما لا نهايه دي 2 في ما لا نهايه تربيع ما لا نهايه 5 في ما لا نهايه ما لا نهايه ناقص 7 زي ما هي يديك ما لا نهايه زائد ما لا نهايه ما لا نهايه ناقص 7 بما لا نهايه ما لا نهايه دي undefined value undefined فاليو يعني كمية انت ما تعرفش هي بتساوي كام كمية كبيرة جدا ما تعرفش هي كام بالظبط مليون ولا اتنين مليون ولا مليون مليون ولا ايا كان تمام طيب الحالة التانية مثال التاني ليميت لما الاكس تقترب من ما لا نهاية لدالة تلاتة اكس تربيع ناقص اكس زائد اي اس اكس هتعوض تعويض مباشر هتلاقي ان تلاتة اكس تربيع تلاتة ما لا نهاية تربيع هيساوي تلاتة في ما لا نهاية ناقص اكس يعني ناقص ما لا نهاية زائد اي اس ما لا نهاية ده هيديك ما لا نهاية ناقص ما لا نهاية زائد ما لا نهاية يعني في النهاية هيديك ما لا نهاية ناقص ما لا نهاية يعني ما لا نهاية في الأول دي زائد ما لا نهاية في الآخر بما لا نهاية ناقص ما لا نهاية بما لا نهاية ناقص ما لا نهاية واتفقنا إن ما لا نهاية ناقص ما لا نهاية indeterminate value indeterminate value مش undefined value دي ما ينفعش تحولها لأي حاجة إنما دي ينفع تحولها لرقم مش تحولها تجيب أصلها هي أصلها رقم بتعبر عن رقم exact هنحاول ان احنا نوصل للرقم ده بيساوي كام بالظبط طب هل بالضروري ان هي بتعو... بتعبر عن رقم اكزاكت يعني لازم ما لا نهايه ناقص ما لا نهايه دي باساليب رياضيه معينه تتحول لرقم اكزاكت 5 7 20 30 لا ممكن في الاصل تكون رقم غير اكزاكت لكن احتمال آه تكون رقم اكزاكت يعني ممكن تلاقي ان هي بتساوي ما لا نهايه اللي هي undefined value اذا indeterminate value ممكن تكون undefined value اصلها undefined value وممكن يكون اصلها indeterminate value انما ال undefined value هي undefined value عمرها ما يكون اصلها رقم exact هنا هنعمل ايه معلومه لما يكون الداله كسريه البسط اكبر البسط بولينوميال والمقام بولينوميال بتقسم البسط والمقام على x اس اكبر اس في المقام وفي البسط يعني اكبر اس في البسط مثلا لو كان 2 واكبر اس في المقام أربعة يبقى تقسم على إكس أس أربعة تقسم المقام والبسط على إكس أس أربعة تمام هنا هنا عندي دالة تلاتة إكس تربيع ناقص إكس زائد إي أس إكس هتفصل دي عن دي لأن أنا عايز دالة كثيرة حدود في البسط ودالة كثيرة حدود في المقام طب هنا مفيش بسط ومقام دي دالة كثيرة حدود اللي هي تلاتة إكس تربيع ناقص إكس هتعمل ايه؟ هعتبر ان مقامها واحد وحولها لدالة كسرية مقامها واحد تلاتة اكس تربيع ناقص اكس على واحد الواحد دي عبارة عن اكس اس صفر زائد اي اس اكس الليميت للدالة دي لما الاكس تقترب من ما لا نهاية هيساوي الليميت للدالة دي زائد الليميت للدالة دي لما الاكس تقترب من ما لا نهاية هنا انا حولت دي لدالة كسرية مقامها اكس اس صفر اللي هو واحد ولكن عملت حاجة عورت عن عبرت عن الواحد بإكس أس صفر فين أكبر أس في المقام صفر وأكبر أس في البسط اتنين يبقى تقسم على إكس تربيع البسط والمقام تقسمهم على إكس تربيع يبقى هيساوي ليميت تلاتة إكس تربيع على إكس تربيع ناقص إكس على إكس تربيع على إكس أس صفر اتفقنا ده اللي هو واحد أصلا على إكس تربيع زائد اي اس اكس ده كله ليميت لما الاكس تقترب من ما لا نهايه ده هيساوي ايه هيساوي الشكل ده كده هتسيب الاي اس اكس زي ما هي ده بيساوي ليميت لما الاكس تقترب من ما لا نهايه كل اللي هتعمله انك هتنظف بس البسط والمقام شويه 3 اكس تربيع على اكس تربيع بيساوي 3 ناقص اكس على اكس تربيع يساوي واحد يساوي واحد على اكس واحد على اكس تربيع تحت يساوي واحد على اكس تربيع يساوي زي ما هي عوض بقى تعويض مباشر انا سايب الاي اس اكس زي ما هي هنشوف هنا ايه دلوقتي يبقى ده يساوي تلاته ناقص واحد على ما لا نهايه على واحد على ما لا نهايه تربيع زائد اي اس ما لا نهايه 
ما عملتش اي حاجة عوضت عن اكس بمعنى نهائي ده هيساوي تلاتة ناقص واحد على ما نهاية على واحد على ما نهاية تربيع زي دي اس ما نهاية ده هيساوي تلاتة ناقص واحد على ما نهاية بصفر واحد على ما نهاية تربيع بصفر زي دي اس ما نهاية بما نهاية هيساوي تلاتة ناقص صفر بتلاتة على صفر زائد ما نهاية تلاتة على صفر بما نهاية والمالة نهاية التانية اهي ده بيساوي المالة نهاية المالة نهاية زائد المالة نهاية بمالة نهاية اذا ال indeterminate value اتضح ان هي undefined value دي المسألة رقم اتنين وما طلعتش exact value مسألة رقم تلاتة ان احنا هنستخدم ما تستخدمش المرافق هنا تضربش في المرافق لان دي اكس جذر التكعيبي مش الجذر التربيعي نضرب في المرافق في حاله الجذر التربيعي ليميت لما الاكس تقترب من النهايه جذر تكعيبي الاكس زائد 8 على اكس ناقص 2 هتعمل ايه هتقسم على اكبر اس في البسط واكبر اس في المقام اكبر اس في البسط كام البسط اكبر اس اكس اس تلت او جذر تكعيبي الاكس وأكبر أس في المقام واحد يبقى فين أكبر أس الواحد يبقى تقسم على كام؟ على إكس يبقى تقسم على إكس أس أكبر أس في المقام وفي البسط يبقى المسألة زي دي هتقسم على إكس بس قبل ما تقسم على إكس في البسط هتقسم عليها إزاي؟ خد الأول الإكس دي عامل مشترك وطلعها بره الجذر يبقى الإكس زائد تمانية ده خد عامل مشترك هتلاقي ان تحت الجذر اكس في واحد زائد تمانية على اكس اهو لو ضربت الاكس في واحد اديك اكس لو ضربت اكس في تمانية على اكس اديك تمانية ناقص اتنين على الاكس زي ما هي طيب طلع الاكس بقى وزع الجذر التكعيبي على اللي تحت الجذر دي الجذر التكعيبي الاكس في الجذر التكعيبي ليه واحد زائد تمانية على اكس المقام اكس زي ما هو انا بس انا لسه مقسمتش على اكس انا لسه طلعت الاكس بس عامل مشترك وبعدين وزعت الجذر التكعيبي على اللي تحت الجذر ده هي دي وبعد كده هوزع البسط على المقام فدي هاخدها لوحدها ودي سالب اتنين هاخدها لوحدها يبقى الجذر التكعيبي الاكس في جذر تكعيبي لواحد زائد تمانية اكس على اكس ناقص اتنين على اكس وزعت الجذر التكعيبي ووزعت البسط على المقام ده هيديني ايه يبقى ليميت للاتنين دول هيساوي ليميت لدي ناقص ليميت لدي هنا لما هتطلع الاكس بره اكس اس جذر الجذر التكعيبي ليه الاكس يعني اكس اس تلت هتبقى في البسط باكس اس تلت وفي المقام اكس طب اكس اس تلت في البسط وفي المقام اكس اس واحد هتقسم على اهو اكس تكعيب الجذر الجذر التكعيبي ليه واحد زائد تمانية على إكس على إكس وفوق هنا إكس أس تلت هنقسم على أكبر أس اللي هو الإكس اللي هيساوي إكس على إكس وفوق إكس أس تلت على إكس مضروبة في جذر واحد زائد تمانية على إكس إكس أس تلت على إكس بيساوي كام؟ إكس أس تلت ناقص واحد بيساوي إكس أس سالب اتنين على تلاتة يبقى دي اكس اس سالب اتنين على تلاتة المقام ده بكام؟ المقام ده بواحد يعني اكس اس سالب اتنين على تلاتة في كام؟ في الجذر التكعيبي الواحد زائد تمانية اكس تمانية على اكس على الإكس على الإكس بواحد تمام إكس أس سالب اتنين على تلاتة وتحت إكس على إكس قسمنا على أكبر على إكس أس أكبر أس في المقام وفي البسط ده ليميت إكس تقترب من المالا نهاية هيساوي عوض بقى مالا نهاية أس سالب اتنين على تلاتة يعني واحد على مالا نهاية أس اتنين على تلاتة في الجذر التكعيبي لواحد زائد تمانية على مالا نهاية 
على واحد ده بيساوي ايه واحد على مائة أس اتنين على تلاتة ملا نهاية أس اتنين على تلاتة بيساوي ملا نهاية واحد على ملا نهاية صفر في الجذر التكعيبي الواحد زائد تمانية على ملا نهاية بصفر على واحد طيب صفر في الجذر التكعيبي الواحد بواحد الجذر التكعيبي الواحد بواحد مضروب في صفر بصفر على واحد يساوي صفر هي دي حل المسألة صفر كل اللي عملته ان انا قسمت على اكبر اس شفت فين اكبر اس في البسط واكبر اس في المقام وخدت الكبير فيهم وقسمت البسط والمقام على اكبر اس ده تمام بالنسبة للمسألة رقم اربعة لمت لما الاكس تقترب من المالة نهاية الجزر التربية لاتنين اكس تربية زائد تلاتة ناقص الجزر التربية لاتنين اكس تربية ناقص خمسة جزر زائد جزر او جزر ناقص جزر او جزر زائد عدد او جزر ناقص عدد جزر التربية طبعا كل اللي تعمله انك هتضرب في المرافق المرافق هنا عبارة عن جزر عكس الاشارة والجزر التاني يعني جزر اتنين اكس تربية زائد تلاتة ناقص جزر اتنين اكس تربية ناقص خمسة المرافق بتاعه هيكون جزر الاولاني زائد الجزر التاني الناتج هيكون مربع الجذر الاولاني ناقص مربع الجذر الثاني يعني 2 اكس تربيع زائد 3 ناقص مربع الجذر الثاني اللي هو 2 اكس تربيع ناقص 5 مربع الجذر هو ما تحت الجذر يبقى ما تحت الجذر هنا ناقص ما تحت الجذر هنا المقام هنا زي ما ضربته في البسطه تضرب في المقام المقام هنا واحد تضرب واحد في مرافق الجذر اللي هو الجذر زائد الجذر الجزء الاولاني زائد الجزء الثاني هنا هتنظف البسط عندك 2 اكس تربيع وهنا سالب 2 اكس تربيع هيروحوا مع بعض وهنا 3 ناقص سالب 5 يبقى 3 زائد 5 هيساوي 8 على الجذر ده زائد الجذر ده يبقى البسط هنا بيساوي 8 انك تضرب في المرافق ده انت حليت المشكله بعد كده مجرد انك هتعوض تعويض مباشر هتحط الاكس بما لا نهايه هنا يديك جذر ما لا نهايه وهتحط نفس الكلام هنا تحت الجذر هتحط الاكس بما لا نهايه يديك جذر 2 ما لا نهايه تربيع ناقص 5 يديك برضو جذر ما لا نهايه جذر ما لا نهايه بما لا نهايه وجذر ما لا نهايه بما لا نهايه ما لا نهايه زائد ما لا نهايه في المقام وفوق 8 زي ما هي ما لا نهايه زائد ما لا نهايه بيساوي ما لا نهايه يبقى 8 على ما لا نهايه بصفر مسألة رقم 5 ليميت لما الاكس تقترب من ما لا نهايه 3 أس إكس ناقص 2 على 4 أس إكس زائد 1 خد بالك إحنا كنا بنتكلم على الدالة الكسرية لما يكون البسط دالة بولونوميال والمقام دالة بولونوميال هنا البسط دالة أسية 3 أس إكس و 4 أس إكس كل اللي هتعمله إنك هتقسم إحنا كنا بنقسم على أكبر أس هنا هنقسم على أكبر أساس هنشوف إزاي هنا الدالة الأسية اللي فوق 3 أس إكس وتحت الدالة الأسية 4 أس إكس، الأساس هنا 3 والأساس هنا 4. الأس هنا إكس والأس إكس، هتقسم على أكبر أس اللي هو كام؟ الأربعة. يبقى هيساوي ليميت لما الإكس تقترب من المالة نهاية قلنا هنقسم على 4 أس إكس لأن الأربعة أكبر أساس. يبقى 3 على الأربعة أس إكس ناقص اتنين على أربعة أس إكس والمقام هيكون أربعة أس إكس على أربعة أس إكس بواحد زائد واحد على أربعة أس إكس عوض تعويض مباشر تلاتة على أربعة ده كسر أس ما نهاية ناقص اتنين على أربعة أس ما نهاية على واحد زائد واحد على أربعة أس ما نهاية ده هيساوي انا همشي معاك واحده واحده تلاته على اربعه اس مالها نهايه كسر اس مالها نهايه بصفر اتفقنا على دي ناقص اتنين على اربعه اس مالها نهايه بما لا نهايه واحد زائد واحد على اربعه اس مالها نهايه بما لا نهايه دي عباره عن صفر ودي عباره عن صفر صفر ناقص صفر على واحد زائد صفر هيساوي صفر على واحد هيساوي صفر هو ده حل المساله مسألة رقم ستة x 
اكس اس 4 ليميت لما الاكس تقترب من ما لا نهايه للداله اكس اس 4 زائد اكس زائد 1 على اكس تكعيب زائد 1 داله اسيه سهله جدا داله كسريه البسط عباره عن داله بولينوميال والمقام داله بولينوميال اتفقنا لما الاكس اس اكبر اس في البسط هو 4 هو اكبر اس في المقام 3 4 اكبر من الثلاثه اذا البسط من درجته اكبر من درجه المقام فدي كانت الحاله الثالثه واتفقنا ان هنا الليميت هتساوي ما لا نهايه لكن كل اللي هنعمله ان احنا هنمشي عادي واحنا عارفين ان الناتج هيطلع من هنا هتمشي عادي يبقى هتقسم على اكبر اس على اكبر اس كالتالي تساوي ليميت اكس تقترب من ما لا نهايه اكبر اس 4 يبقى هتقسم على اكس اس 4 البسط اكس اس 4 على اكس اس 4 يساوي 1 زائد اكس على اكس اس 4 زائد 1 على اكس اس 4 المقام x أس 3 على x أس 4 زائد 1 على x أس 4 ده هيساوي الليمت لما ال x تقترب من ما لا نهاية 1 زائد 1 على x تكعيب زائد 1 على x أس 4 على 1 على x أس 4 اهي ودي 1 على x هتحط ال x هنا بما لا نهاية هيديك واحد زائد واحد على ما لا نهاية زائد واحد على ما لا نهاية وهنا واحد على ما لا نهاية وهنا واحد على ما لا نهاية صفار كل دول ما لا نهاية في المقام يبقى الناتج صفر ده بيساوي واحد هو ده اللي باقي واحد في البسط لا واحد على مقام واحد على ما لا نهاية بصفر واحد على ما لا نهاية بصفر صفر زائد صفر زائد صفر بيساوي صفر ده يديك ما لا نهاية يبقى البسط بيساوي واحد زائد صفرين بواحد والمقام صفرين بصفر واحد على صفر بما لا نهاية آخر مثال لا مش آخر مثال مثال قبل الأخير فكرة جديدة ليميت لما الإكس تقترب لما لا نهاية إي أس تلاتة إكس ناقص إي أس سالب تلاتة إكس على إي أس تلاتة إكس زائد إي أس سالب تلاتة إكس خد بالك لما الإكس تقترب من ما لا نهاية ويكون عندك دالة إي أس إكس هتيجي تعوض تعويض مباشر ده هتساوي إي أس ما لا نهاية إي أس ما لا نهاية هيديك ما لا نهاية ولو في في البسط إي أس ما لا نهاية وفي المقام إي أس ما لا نهاية هيديك ما لا نهاية على ما لا نهاية الحل إيه؟ الما لا نهاية حاول تخلي الدالة الإكسبوننشال اللي عندك إي أس سالب إكس علشان لو هي واحد مثلا زائد اي اس سالب اكس على واحد زائد اي اس سالب اكس وليمت مثلا الاكس تقترب من ما لا نهايه لما تحط الاي الاكس هنا ما لا نهايه فهيديك واحد زائد اي اس سالب ما لا نهايه اي اس سالب ما لا نهايه دي بصفر كده انت خلصت من ما لا نهايه وحولتها لصفر يعني حاجه زي دي مثلا هتساوي واحد زائد صفر على واحد زائد صفر هيساوي واحد عرفت الفكره جت منين؟ لما يكون ليمت الاكس تقترب من السالب ما لا نهايه من السالب ما لا نهايه وعندك حاول توجد اي اس ما لا نهايه اي اس اكس قصدي اي اس اكس علشان لما السالب ما لا نهايه تتحط مكان الاكس يديك اي اس سالب ما لا نهايه هيديك صفر وبالتالي لو هنا واحد مثلا هنا واحد زائد اي اس اكس وهتحط الاكس في سالب ما لا نهايه كده اهي واحد زائد اي اس اكس على واحد زائد اي اس اكس والاكس تقترب من السالب ما لا نهايه هتحط الاكس في سالب ما لا نهايه يديك واحد زائد اي اس سالب ما لا نهايه ديت بصفر واحد زائد صفر على واحد زائد صفر تمام يبقى لما الاكس تقترب من ما لا نهايه حاول الاي دي تكون اي اس سالب اكس وما الاكس تقترب من السالب ما لا نهايه حاول يكون في اي اس اكس عرفنا ليه دي الفكره بتاعت الليمت لما يكون الداله فيها اي اس اكس هنحل المساله دي ازاي اتفقنا ان هنا ما لا نهاية يبقى عايزين اي اس سالب اكس طب ما هي وهي طب دي مشكلة عندنا بسيطة اخلص منها اضرب في اي اس سالب تلاتة اكس يبقى تضرب في اي اس سالب تلاتة اكس يبقى ده ليميت اكس تقترب من ما لا نهاية تضرب البسط والمقام في اي اس سالب تلاتة اكس اي اس تلاتة اكس في اي اس سالب تلاتة اكس ديك واحد ناقص اي اس سالب تلاتة اكس في اي اس سالب تلاتة اكس ديك اي اس سالب ستة اكس ونفس الكلام واحد زائد اي اس سالب ستة اكس 
او التعويض مباشر يديك واحد ناقص صفر على واحد زائد صفر هيساوي واحد تمام عرفنا نعمل ايه مع الاي اس اكس مثال اي اس سالب تلاته اكس كوزين اكس الليميت للدالة دي لما الاكس تقترب من المالا نهائي هتعرف تعويض مباشر هتلاقي ان الدالة دي بتساوي ليميت هتساوي اي اس سالب مالا نهاية في كوزين اكس كوزين آه مالا نهاية المسألة دي هتحلها ازاي الاي اس سالب مالا نهائي الاي اس اكس او اي اس سالب اكس بتترسم ازاي كوزين اكس والاي اس اكس هنرسم الدالتين دول بس قبل ما نرسم الدالتين دول هخليها في الاخر تديك السنس في الاخر كل اللي هخليك تعمله ان احنا هنمشي بالترتيب كوزين اكس عند المالا نهائي وضعها عامل ازاي كوزين اكس دايما اقل من سالب واحد واكبر من اقل من واحد واكبر من او يساوي سالب واحد تترسم كده طب عند المالا نهاية برضو هتكون اقل من الواحد واكبر من سالب واحد طب الاي اس سالب اكس اي اس سالب اكس بتترسم كده فاين هنا ايه اللي هيحصل المكتين دول لما هيتراكبوا مع بعض الدالتين دول لما هيتراكبوا مع بعض هيديني في النهاية قيمة صغيرة جدا اللي هي اي اس اي اس سالب اكس هتديني حوالي صفر اهي في الاخر هي لما الاكس تقترب من المالا نهاية دي قيمتها صغيرة جدا ومضروبة في رقم من السالب واحد للواحد بيتراوح قيمته بتتغير من السالب واحد للواحد ففي النهاية قيمة صغيرة جدا مضروبة في رقم كسري من السالب واحد للواحد فده معناه ان القيمة الناتجة هتكون اصغر كمان اصغر من القيمة الصغيرة بتاعت الـ اس سالب اكس في النهاية خالص هيديني صفر رقم صغير جدا هعتبره بصفر يعني موجة اعتبر كده تداخل موجتين مثلا موجة عند المالا نهاية عند المالا نهاية بتقترب من الصفر اللي هي اي اس اكس اي اس سالب اكس وموجة هي اساسا بتتراوح بين الواحد والواحد بين السالب واحد والواحد في النهاية تراكب الدالتين دول مع بعض تراكب الدالتين دول مع بعض الدالة دي والدالة دي هيديني حاجة عاملة كده تمام اذا انت تتوقع ان الناتج هيطلع صفر لان ده صغير جدا والكوزين اكس ما بين السالب واحد والواحد يعني في النهايه هيديك حاجه صغيره جدا تقترب من الصفر فانا انا اتوقع ان الناتج هيطلع صفر لكن نشتغل نشتغل ازاي ابتدي بالخطوه دي انت عارف ان كوزين اكس من سالب واحد للواحد اكبر من اي سالب سالب واحد واصغر من الواحد اضرب الطرفين دي متباين هنضرب الطرفين في اي اس سالب اكس عشان ده اللي احنا عايزينه يبقى هتضرب سالب واحد في اس سالب اكس يديك اي اس سالب سالب اي اس سالب اكس وتضرب دي في اي اس سالب اكس يبقى في الواحد يبقى اي اس سالب اكس تمام هتعوض تعويض مباشر عن الاكس بمالا نهايه يبقى سالب اي اس يبقى او ده يعني انت هتعوض تعويض مباشر بس بصوره الليميت يعني هتقول ليميت خد الليميت للمعادله دي للمتابعين دي ليميت اكس تقترب من المالا نهايه اللي سالب اي اس سالب اكس هتلاقي اقل من او يساوي ليميت اي اس سالب اكس كوزين اكس اقل من او يساوي ليميت اي اس سالب اكس عوض بقى تعويض مباشر كل ده طبعا لما الاكس تقترب من المالا نهائي عوض تعويض مباشر احنا هدفنا ان احنا نجيب الليميت دي فاحنا حطيناها في الصوره دي عشان احنا هنعرف نجيب دي ونعرف نجيب دي سهل اي اس سالب اكس لما الاكس تقترب من المالا نهايه وهنا جنبها سالب هيساوي سالب اي اس سالب مالا نهايه اقل من او يساوي الليميت دي زي ما هي ما نعرفش بتساوي كام اقل من او يساوي ليميت اي اس سالب اكس لما الاكس تقترب من المالا نهايه ب اي اس سالب مالا نهايه ده بكام سالب صفر اللي هو صفر تمام اكبر اقل من او يساوي الليميت اللي احنا عايزينه اقل من او يساوي اي اس سالب مالا نهايه بصفر هنا صفر وهنا صفر وفي قيمه بتقع ما بين الصفر 
وما بين الصفر اذا القيمه دي بتساوي صفر تمام هي دي الليمت لسالب اكس كوزين اكس لما الاكس تقترب من المالا نهائي قيمه بتساوي صفر هذه الليمت